హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు ఒక చిన్న వీడియో అండి ఏంటంటే చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయితే అవుతారు కదా మోషన్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం అలాగే యూనిఫామ్ మోషన్ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ గురించి చెప్పేస్తే మనకు ఆ కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండదు సో నాకు ఆల్రెడీ ఒకరైతే కామెంట్ చేశారు అసలు మోషన్కి యూనిఫామ్ మోషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని మనం ఆల్రెడీ మోషన్ అంటే ఏంటో మనం నేర్చుకున్నాం సో మోషన్ అంటే ఏంటండి ఏ బాడీ ఈజ్ సెట్ టు బీ ఇన్ ఏ మోషన్ వెన్ చేంజెస్ ఇట్స్ పొజిషన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ది ఫిక్స్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద సరౌండింగ్స్ దట్ ఈస్ ద మోషన్ సో యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే ఏంటి అదే కదా మనకి ఇప్పుడు మోషన్ అనేది తెలిసింది కాబట్టి యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే ఏంటి నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే ఏంటి అనేది తెలియాలి కదా సో ఫస్ట్ మనం యూనిఫామ్ మోషన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో యూనిఫామ్ మోషన్ ఏంటంటే ఏ బాడీ సెట్ టు బీ ఇన్ యూనిఫామ్ మోషన్ ఓకే సో యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉంది అంటే దానికి ఇట్స్ ట్రావెల్స్ ఈక్వెల్ డిస్టెన్స్ ఈక్వెల్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ ఈక్వెల్ ఇంటర్వల్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఓకేనండి సో ట్రావెల్స్ మనం ఏదైతే యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉంది అని ఆ బాడీ గురించి అయితే చెప్తున్నామో ఆ బాడీ ట్రావెల్స్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ సో ఇక్కడ వరకు ఒక డెఫినేషన్ అనుకుందాం అంటే ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ ది టైమ్ అంటే ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ని ఈక్వల్ టైంలో మనకి ఇక్కడ ఇది రీచ్ అవ్వాలి ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఓకే ఒక కార్ అన్నది ఒక కార్ అన్నది మూవ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఎలా మూవ్ అవుతుంది సో ఇలా ఒక స్ట్రైట్ లైన్లో మనకి కార్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అనుకుందాం ఓకేనండి సో ఇక్కడ కార్ అన్నది టెన్ మీటర్స్ ఓకే ఎవ్రీ వన్ సెకండ్కి టెన్ మీటర్స్ని ఇది రీచ్ అవుతూ ఒక స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తుంది ఓకేనండి ఎలా వెళ్తుంది ఒక స్ట్రైట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి కానిస్ కానిస్టెంట్ స్పీడ్లో వెళ్తుంది అనమాట ఎంత అంటే టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఓకేనా సో టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్లో మనకి ఈ కార్ అనేది వెళ్తుంది సో సేమ్ డిస్టెన్స్ సేమ్ టైం ఇంటర్వెల్ అలాగే ఇక్కడ ఒక స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తుంది కాబట్టి ఇది యూనిఫామ్ మోషన్ ఓకే కానిస్టెంట్ స్పీడ్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమన్నాడు ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ స్ట్రైట్ లైన్ అంటే ఇక్కడ డైరెక్షన్ అన్నది ఎలా ఉంది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది సో ఈ డైరెక్షన్ అన్నది ఇనీషియల్ పొజిషన్ నుంచి ఫైనల్ పొజిషన్లో ఎక్కడా కూడా చేంజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటండి కానిస్టెంట్ డైరెక్షన్ సో కానిస్టెంట్ డైరెక్షన్ కూడా ఇక్కడ ఉంది ఓకేనా మనకి సో ఇప్పుడు చూడండి యూనిఫామ్ వెలాసిటీ సారీ యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే ఇక్కడ మనకి కానిస్టెంట్ స్పీడ్ ప్లస్ కానిస్టెంట్ డైరెక్షన్ ఓకేనా కానిస్టెంట్ స్పీడ్ అలాగే కానిస్టెంట్ డైరెక్షన్ అన్నది సో యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే కానిస్టెంట్ స్పీడ్ అలాగే కానిస్టెంట్ డైరెక్షన్ అనేది వచ్చింది కానీ మనకి వెలాసిటీ అంటే ఏంటండి స్పీడ్ విత్ డైరెక్షన్ సో వెలాసిటీ అంటే స్పీడ్ విత్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందండి ఇది వెలాసిటీ ఓకే సో అంటే కానిస్టెంట్ వెలాసిటీ సో మనం ఇక్కడ తీసుకున్న కార్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలాగ కానిస్టెంట్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్నట్టు సో యూనిఫామ్ మోషన్కి డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఏ బాడీ మూవ్స్ అట్ కానిస్టెంట్ వెలాసిటీ సో యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే 
a body in traveling at constant velocity that is the uniform motion okay nandi so motion ante enta telusukunnaru alage uniform motion ante ento telusukunnaru so ikkada etuvanti confusion aithe padakoddu uniform motion so uniform motion lo equal distance equal intervals of the time in a straight line that is called uniform motion so uniform motion lo manaki ikkada constant speed anadu untundi alage constant direction anadu untundi so speed lo gaani manaki direction lo gaani etuvanti changes anavi undavu so kabatti manam ikkada ye body gurinchi aithe maatladutunnamo aa body traveling in constant velocity okay na so uniform motion lo unna body constant velocity velocity tho move avutunnattu manam ardham cheskovali idi oka different concept idi oka different concept idi manaki యూనిఫామ్ మోషన్ డెఫినేషన్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేంటంటే దీనికి రిలేటెడ్ యూనిఫామ్ మోషన్ని ఇన్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒకవేళ రిలేషన్ విత్ యూనిఫామ్ అంటే మోషన్ టు వెలాసిటీ అంటే కనుక మనం ఈ రా ఇది రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో అర్థమైంది కదండి యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే సో ఇప్పుడు నాన్ యూనిఫామ్ యూనిఫామ్ మోషన్ దీనికి ఫుల్గా ఆపోజిట్గా ఉంటుంది సో ఆపోజిట్గా ఉంటుంది అంటే దానికి అర్థం ఏంటండి ఈ అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ అన్ఈక్వల్ టైమ్ ఇంటర్వల్స్ అయితే మాత్రం కాదు ఓకేనా సో దీని క్వైట్ ఆపోజిట్ అంటే ఈక్వల్ దగ్గర అన్ఈక్వల్ వచ్చేస్తుందని మాత్రం అనుకోవద్దు ఓకేనా సో ఇప్పుడు నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఏ బాడీ ట్రావెలింగ్ అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఓకేనండి అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ అయితే దాన్ని మనం నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ అంటారు ఓకే అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఇక్కడ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్లోనే మనకి ఇక్కడ అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ అన్నవి జరిగితే కనుక దాన్ని యూనిఫామ్ మోషన్ అని అంటారు సో ఇక్కడ సేమ్ కార్ తీసుకుందాం సో ఫస్ట్ సెకండ్లో ఫైవ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది సెకండ్ సెకండ్లోకి వచ్చేసరికి టెన్ మీటర్స్ థర్డ్ సెకండ్స్లోకి వచ్చేసరికి సెవెన్ మీటర్స్ సో ఇక్కడ వన్ వన్ సెకండ్స్కి ఇక్కడ డిస్టెన్సెస్ అన్నవి మారిపోయినాయి ఎక్కడ కూడా ఈక్వల్గా లేవు ఇక్కడ ఫైవ్ టెన్ సెవెన్ సో కాబట్టి ఇక్కడ స్పీడ్ ఈజ్ నాట్ కానిస్టెంట్ ఓకేనండి స్పీడ్ ఈజ్ నాట్ కానిస్టెంట్ సో ఇలా కనుక ఉన్నట్టు అయితే మనకి ఇది నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ సో ఒకసారి చెప్తున్నాను ఏ బాడీ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ అన్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ ది టైమ్ దట్ ఈస్ కాల్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ సో డిఫరెన్స్ అనేది తెలుసుకున్నారు కదండి మోషన్కి యూనిఫామ్ మోషన్కి అలాగే నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్కి ఎవరైతే నాకు కామెంట్ చేశారో వాళ్ళ కోసం అన్నమాట ఈరోజు వీడియో సారీ లేట్ అయినందుకు ఎందుకంటే మనకి కాన్సెప్ట్స్ తెలిస్తేనే కదా మనం చెప్పింది అర్థమవుతుంది సో అందుకని ఇంతవరకు లేట్ చేశాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్